హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈఎఫ్జే ఛానల్ ఈఎఫ్జే అంటే అన్లాక్ ఫోర్స్ జాబ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూడండి మనకి ఎందులో చూసుకున్నా కానీ ఫిజిక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫిజిక్స్ ఈ యొక్క ఫిజిక్స్ అనేది ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించి ఏదో విధంగా ఎయిర్ ఫోర్స్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా చాలా ప్రాబ్లమెటిక్ ఇస్తుంటాడు ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ గ్రూప్ ఎక్స్ సంబంధించి ఫిజిక్స్లో మనకి చాలా ప్రాబ్లమెటిక్ ఇస్తూ ఉంటాడు అందుకని మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రాబ్లమెటిక్ సంబంధించి ఇవాళ డిస్కషన్ చేసుకుందాము అయితే ఈ యొక్క ప్రాబ్లమెటిక్ సంబంధించి చూడండి మనము ఫిజిక్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సంబంధించి ప్రీవియస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేది డిస్కషన్ చేసుకుందాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ to electric resistor have equal values of resistance okay na first question chustunnatlaite to electric resistor have equal value of resistor resistance r anamata aithe each can be operated with the power of 320 watts okay na 320 watts ante power enti icharu anku manaki power 320 watts icharu ankondi okay na watts adhi vidhanga manaki voltage ante 220 voltage icharu voltage enta ante 220 voltage anamata okay na next chudandi if the టూ రెజిస్టర్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద సిరీస్ ఓకేనా ఆ రెండు కూడా సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత టూ ఏ వన్ వన్ జీరో వాల్యూ ఓకేనా వోల్టేజ్ ఓకేనా వన్ వన్ జీరో అయితే ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక్కడ వన్ వన్ జీరో వోల్ట్స్ అనేది ఇచ్చేసి కదా ఇది అనేది వోల్టేజ్ అనమాట ఎలక్ట్రిక్ ఆప్ సప్లై దెన్ ద పవర్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఈచ్ రెజిస్టర్ ఓకేనా అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫస్ట్ దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ సంబంధించి రెండు రెసిస్టెన్స్ ఓకేనా టూ ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ కదా అందులో ఫస్ట్ దాని యొక్క పవర్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా దాని యొక్క వోల్టేజ్ ఇచ్చారు సెకండ్ దాన్ని వోల్టేజ్ ఇచ్చి పవర్ ఎంత పవర్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందో కనుక్కోమంటున్నారు సో మనము సెకండ్ ఒకే రెసిస్టెన్స్కు టూ రెసిస్టెన్స్లో ఒక పవర్ ఇచ్చేసారు దాని యొక్క వోల్టేజ్ ఇచ్చేస్తారు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ సంబంధించి ఒక వోల్టేజ్ ఇచ్చారు ఎంత పవర్ జనరేట్ అవుతుందో మనకి అది కనుక్కోమంటున్నారు సో ప్రాబ్లం అది అనమాట ఫస్ట్ మనము ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకుంటే మనకి సొల్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిజిక్స్ అనేది మనకి ప్రాబ్లమెటిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎక్కడ కూడా మిస్ చేయకుండా కట్ చేయకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్లు చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పవర్ ఎంత ఇచ్చారంటే త్రీ ట్వంటీ వా వాట్స్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా దాని యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారంటే టూ ట్వంటీ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది కనుక్కోమన్నాడు అయితే మనకి చూడండి సెకండ్ దాని పవర్ కనుక్కోమన్నాడు పవర్ మనకి వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఒక రిలేటెడ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏంటంటే ఫార్ములా ఏంటంటే పీజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ అనమాట పీజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇది ఏంటి ఏంటిదంటే రిలేటెడ్ ఫార్ములాని గుర్తుంచుకోవాలి ఈ యొక్క రిలేటెడ్ ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి ఇక పీజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ అనేది గుర్తుంచుకున్నాలి మనం అయితే ఇక్కడ చూడండి వోల్టేజ్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఓకేనా టూ ట్వంటీ వోల్టేజ్ ఓకేనా టూ ట్వంటీ వోల్టేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే చూడండి పవరు త్రీ ట్వంటీ ఉంది కదా అయితే మనకి వోల్టేజ్ అనేది టూ ట్వంటీ ఉంది అయితే చూడండి పీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ కదా అయితే మనం ఆర్ కొనుక్కోవాలి రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఆర్ నాటి పీని ఇటు తీసుకెళ్తే ఆర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై పీ అనేది రావడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క వోల్టేజ్ చూడండి ఈ యొక్క వోల్టేజ్ మనకి ఎంత ఇచ్చారంటే టూ ట్వంటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారంటే మనకి టూ ట్వంటీ కదా సో వి స్క్వేర్కి ఏంటంటే టూ ట్వంటీ టు టూ ట్వంటీ బై పవర్ ఎంత ఇచ్చారు త్రీ ట్వంటీ ఓకేనా అయితే మనకు రెసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది కనుక్కున్నాం మనం ఇప్పుడు ఓకేనా ఫస్ట్ దాని రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాని రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ చూడొచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వి టూ కదా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ వీజ్ వీజ్ టూ ఏంటంటే మనకి మనకి సెకండ్ యొక్క మనకి పవర్ కాదు పవర్ వచ్చేసి మనకి అంతంటే పొగండ్ వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారంటే నూట పది ఓకేనా నూట పది అనేది వన్ వన్ జీరో వోల్టేజ్ అని ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం కనుక్కోవాలి దీని యొక్క పవర్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందో కనుక్కోవాలి పవర్ ఎంత జనరేట్ అయింది అంటే పవర్ కనుక్కోవాలంటే మనకి రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చి మన యొక్క వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత అంటే వీ స్క్వేర్ బై ఆర్ కదా సో ఒక సెకండ్ దానికి అనుకోమన్నప్పుడు మనకి సో ఎలా చేయాలంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెకండ్ దాన్ని కనుక్కోమన్నారు కదా ఇక్కడ చూడండి పిఎస్ ఓకేనా సెకండ్ది మనము ఒక పవర్ కనుక్కున్నప్పుడు ఏంటంటే వి స్క్వేర్ బై ఆర్ వి స్క్వేర్ అంటే వీ స్క్వల్ ఎంత వన్ ఓకేనా
ఓకేనా నూట పది ఇంటూ నూట పది బై రెండు వందల ఇరవై ఇంటూ రెండు వందల ఇరవై బై త్రీ టూ ఇంటూ వందలు చూస్తారా అది పైకి వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా బయట పైకి వెళ్తే మనకి ఏమవుతుందంటే సో దాన్ని క్యాన్సలేషన్ క్యాన్సలేషన్ చేస్తే మనకి అది సొల్యూషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో మనకి అప్పుడు పవర్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందంటే మనకి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కొత్తగా క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఎయిటీ వాట్స్ ఓకేనా ఎయిట్స్ వాట్స్ అనేది పవర్ జనరేట్ కావడం జరుగుతుంది ఓకేనా అది పవర్ జనరేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ రెసిడెన్స్ ఓకేనా అది ఎంతంటే ఎయిటీ వాట్స్ అనమాట పవర్ జనరేట్ కావడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నేను అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ త్రో ఏ జంక్షన్ డేడు ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ త్రో ఏ జంక్షన్ డేవిడ్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ టూ ఓకేనా మిలియన్ అంశం ఓకే నేను నెక్స్ట్ చూడండి వెన్ ఏ ఫార్వర్డ్ ఓకేనా వెన్ ఏ ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ డ్యాక్ వోల్టేజ్ ఇన్ చేంజ్ బై సిక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ వోల్టేజ్ ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఓకేనా అయితే చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఇచ్చేసాడా వెన్ చేంజెస్ కరెంట్ ఇన్ ఏ జంక్షన్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ అంశం అయితే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూస్తే వన్ మిలియన్ యాంపియర్ అయితే ఇక్కడ కరెంట్కి మనకి ఇక్కడ వోల్టేజ్కి రెసిస్టెన్స్కి రిలేటెడ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే వోల్టేజ్ ఇచ్చారు చూడేసారు ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంతంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ వోల్టేజ్ అని ఇచ్చేసారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేసాడంటే కరెంట్ ఇచ్చారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు మనకి దానికి రెసిస్టెన్స్ కనుక అంటున్నాడు సో మనం ఒకసారి గమనించి చేస్తే క్వశ్చన్ మనకి బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి సొల్యూషన్ అనేది ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ద చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ఈ జంక్షన్ డైవర్డ్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ టూ మిలియన్ యాంపియర్ ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇన్ని చేంజ్ జరుగుతారా ఇక్కడ మిలియన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసే వోల్టేజ్ ఇన్ని చేంజెస్ వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా డైమండ్కి రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాడు ఓకేనా అయితే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రిలేటెడ్ ఫార్మ్ ఎందుకంటే వీజుకోల్ టైఆర్ అని గుర్తుంచుకోవాలి ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే వీజుకోల్ టైఆర్ అనేది రిలేటెడ్ ఫార్మ్లా అయితే మనకు ఆర్ ఈజ్కోల్ టైమ్ అవుతుందంటే వీ బై ఆర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక వోల్టేజ్ అనేది ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇచ్చి వోల్టేజ్ ఇచ్చారు కదా జీరో పాయింట్ సిక్స్ వోల్టేజ్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఐ కరెంట్ కదా కరెంట్ అంటే మనకి ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ టూ మిలియన్ ఓకేనా మిలియన్ యాంపియర్ అంటే మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే మన యాంపియర్ ఓకేనా టెన్ టు ఫోర్ మైనస్ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా టెన్ టు ఫోర్ మైనస్ క్యూబ్ రాసుకున్నాం రాసుకున్న తర్వాతకి మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ పాయింట్ వ్యాల్యూకి ఇక్కడ పాయింట్ వ్యాల్యూకి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ టూ జా అవుతుంది సో వన్ బై టూ అవుతుంది అనమాట సో టూ అవుతే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ మైన జీరో టెన్ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ క్యూబ్ ఉంది కదా సో అదేమవుతుందంటే చూడండి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఒక టెన్ ఫోర్ మైనస్ క్యూబ్ ఉంది కదా దాన్ని ఏమవుతుందంటే వన్ బై థౌజండ్ అని రాసుకోవచ్చు సో రాసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇక వన్ బై థౌజండ్ అంటే థౌజండ్ బై పైకి వెళ్తుంది సో పైకి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే థౌజండ్ బై టూ అవుతుంది ఇక్కడ టూ ఉంటుంది టూ అవుతుంది అనమాట దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి ఎంత అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి ఆర్ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ హోమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మన రెసిడెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ హోమ్స్ ఓకేనా ఆ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఓకే అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో దీనికి సంబంధించింది ఇప్పుడు చెప్పేది నేను ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ యొక్క పేజెస్ అన్నీ కూడా నేను పీడిఎఫ్ ఫైల్లో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను సో మీకు అర్థం కాకపోయినా కానీ ఆ యొక్క పేజెస్ అనేది మీరు చూసుకున్నట్లయితే అది క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ పీడిఎఫ్ ఫైల్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ చూసే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ న్యాచురల్ ద న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యాన్ ఎల్ ఎస్ఎల్ ఓకేనా ఎల్ఎస్ ఎల్సి సర్క్యూట్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో హెడ్జెస్ వెన్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్ టోటల్లీ ఫిల్డ్ విత్ ద డైలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ద న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో హెడ్జెస్ డైలక్ట్రిక్ కానిస్టెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది నియర్లీ అంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి చూడండి ఇక్కడ ఏమడిగాడో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎల్సి సర్క్యూ
చూసి మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ని కనుక్కోమన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా ఫార్ములాస్ ఏదైనా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చి మనకి ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు కనుక్కోవాల్సిన ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటిదంటే ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఓకేనా ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎఫ్ వన్ అంటే ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హెడ్జెస్ అదేవిధంగా ఎఫ్ టూ ఏంటి ఎంత అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏం అడిగాడు ఎఫ్ టూలో న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్డ్ బై వన్ ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే నువ్వు టోటల్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది కదా డిక్రీజ్ అయితే ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే హండ్రెడ్ వస్తుంది అనమాట అయితే ఈ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇదేంటి అంటే ఎఫ్ టూ అనమాట ఇది ఎఫ్ టూ కావడం జరుగుతుంది అయితే ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎఫ్ టూ ఎంత ఓకేనా అయితే దీన్ని దీనికి క్యాన్సిల్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇరవై ఐదు నాలుగుల ఇరవై ఐదు ఐదుల అంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫోర్ ఓల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే కదా సో కే అనమాట సో కే అండ్ ఇట్లా స్క్వేర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇట్లా స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కదా రూట్ దీటి వచ్చి ఏమవుతుంది అంటే స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట సో మనం అది గమనించాలన్నమాట నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి అయితే ఈ ఫైవ్ బై ఫోర్ రోల్స్ కేర్ చూసారా ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఫైవ్ దే ఫైవ్ ఫైవ్ సా ఫైవ్ ఒక నాలుగు ఫోర్ ఫోర్ సా ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ వస్తుంది సిక్స్టీన్ రాగానే మనకి దీన్ని క్యాల్కులేషన్ చేస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా క్యాల్కులేషన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది క్యాల్కులేషన్ రావడం జరుగుతుంది దీన్ని క్యాల్కులేషన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇఫ్ ఎన్ ట్రాన్స్మీటింగ్ యాంటీనా ఆఫ్ హైట్ ఈజ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ హీ హిల్ ఓకేనా ప్లేస్డ్ ఆన్ ఏ హిల్ దెన్ ఇట్స్ కవరేజ్ ఏరియా ఈజ్ అయితే ఇట్స్ ఏ ట్రాన్స్మీటింగ్ యాంటీనా ఆఫ్ హైట్ ఈజ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఏ హిల్ దెన్ ఇట్స్ కవర్ ఏరియా ఈజ్ అయితే ఏమంటుంది అంటే మన ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా ఉంటుంది కదా యాంటీనా ఒక హైట్ ఇచ్చేసాడు అయితే అది తీసుకుపోయి ఒక హిల్ మీద ఒక కొండ మీద పెట్టారు సార్ అంట అయితే దెన్ ఇట్స్ కవరేజ్ ఏరియా అయితే దాని యొక్క ఏరియా ఎంత చెప్పమంటున్నాడు అయితే చూడండి ఇప్పుడు ఏ యొక్క చూడండి ఒక ఏరియా అనుకోండి ఈ యొక్క ఏరియా మనము మన యొక్క హిల్ మీద ఇట్లా పెట్టేశారు అయితే దీని యొక్క ఒక ఏరియా కనుక్కోమంటున్నారు ఓకేనా దీని యొక్క మొత్తం పెట్టేశారు కదా ఇలా హిల్ మీద క్యాంటీన్ అనుకుంటే దీని యొక్క మొత్తం ఏరియా ఎంత చెప్పుకుంటున్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ చూసండి మనకి ఇది ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఏం చేయాలంటే హైట్ ఇచ్చేసారు అదేవిధంగా దాని యొక్క హిల్ కవర్ ఓకేనా దాని యొక్క హైట్ అనేది మొత్తం ఏరియా కనుక్కోమంటాడు ఏరియా ఎప్పుడైనా ఇచ్చేసినప్పుడు మనకి హైట్ ఇచ్చి ఏరియా కనుక్కోమన్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై డి స్క్వేర్ పై డి స్క్వేర్ అంటే డి అంటే డయామీటర్ ఓకేనా పై డి స్క్వేర్ అనమాట అయితే మనకి పై అంటే వాల్యూ పై అలానే ఉంచేది ఏమో డి అంటే చూడండి డి అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ ఇది కదా రేడియస్ ఓకేనా రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఓకేనా ఇది భూ ఇక్కడ భూమి మీద నుంచి హైట్ ఇది పూలు కదా మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఇది కొండ అనుకోండి కొండ మీద ఇలా పెట్టేస్తారు ఇక్కడ అయితే రేడియస్ ఫస్ట్ మనకి దీని యొక్క రేడియస్ అనేది కనుక్కోవాలి మనం ఓకేనా రేడియస్ అనేది కనుక్కోవాలి దీని యొక్క రేడియస్ చూడాలి రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎర్త్ యొక్క రేడియస్ అయితే హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ ఓకేనా ఈ రెండు కూడా మనం కనుక్కుంటే మనకి దాని ఏరియా అనేది రావడం జరుగుతుంది అయితే చూడండి ఇక్కడ అయితే మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ టూ ఇంటూ డయామీటర్ అంత ఎంత అంటే టూ ఇంటూ రేడియస్ ఇంటూ హైట్ అనమాట టూ ఇంటూ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇంటూ హైట్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎంత అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఓకేనా సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ సిక్స్ అనమాట హెచ్ అంటే హైట్ హైట్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఓకేనా వన్ నాట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అని అదేవిధంగా టూకి టూనే ఉంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి పై అలానే ఉంది కదా సో దీని యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే మనకి ఫోర్ డబల్ టు ఫోర్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫోర్ డబల్ టు ఫోర్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అనేది మనకి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ అనమాట సో ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేసేసిన మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి సో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు రిపీట్ చేసుకోండి ఓకేనా
వ్యాల్యూ ఒక వెలాసిటీ ఇచ్చారు వెలాసిటీ ఇచ్చిన తర్వాత రెండింటిలోనే మనం ఒక ఈజ్కోల్ట్ ఎంబీ కాబట్టి రెండింటిలో మల్టిపుల్ చేస్తే మనకి వచ్చేది మూమెంట్ ఓకేనా మూమెంట్ అనేది మనకి ఎంత రికార్డ్ అయిందో చేయొచ్చు అనమాట అయితే సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ప్రీవియస్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి అదేవిధంగా చాలా కొద్దిగా హార్డ్ అయినా కానీ చేయొచ్చు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ అర్థమైతే మనకి ఈజీగా సొల్యూషన్ అనేది చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అదేవిధంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఏ మ్యాన్ వెయిటింగ్ సిక్స్టీ కేజెస్ కోలమ్స్ ఓకేనా మ్యాన్ వెయిటింగ్ మ్యాన్ వెయిట్ అంటే సిక్స్టీ కేజెస్ అంట ఓకేనా స్టైర్ కేజ్ క్యారింగ్ ఈ ట్వంటీ కేజెస్ ఓకేనా అతడు ట్వంటీ కేజెస్ తీ అతను చేతిలో పట్టుకున్నాడు అని హ్యాండ్ ఓకేనా అతని హ్యాండ్ తన చేతిలో ట్వంటీ కేజెస్ అనేది ఒకటి లోడ్ చేసినది ఒకటి ఏదో ఐటమ్ ఏదో ఒక మాస్ ఉన్నది ట్వంటీ కేజెస్ మాస్ ఉన్నది వెయిట్ చేస్తున్నాడు అయితే చూడండి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ కేజెస్ వెయిట్ మోస్తున్నాడు కదా అయితే చూడండి ఈ స్టేర్ కేస్ హ్యాస్ ట్వంటీ స్టెప్స్ అతడు ట్వంటీ స్టెప్స్ అనేది ఎక్కాలన్నమాట అండ్ ఈచ్ స్టెప్ హ్యాస్ హైట్ ఈజ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కూడా ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఇఫ్ హీ టేక్స్ ట్వంటీ స్టెప్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇన్ క్లూమ్ ఈజ్ పవర్ ఈజ్ అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి క్వశ్చన్ అనేది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ మ్యాన్ వెయిట్ ఈజ్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఉన్నాడు అతను ట్వంటీ కేజెస్ బరువు వస్తున్నాడు అయితే ఇతర ట్వంటీ స్టెప్స్ అనేవి ఎక్కాలి ప్రతి ఒక్క ట్వంటీ స్టెప్లో ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కూడా ఎంత ఉందంటే ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది అయితే ఇఫ్ హీ టేక్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టు క్లైమ్ హీస్ పవర్ హీస్ అయితే అతను ట్వంటీ సెకండ్స్లో ఎంత ఒక పవర్ అనేది ఇంకొకనా పవర్ అనేది గ్రహించాలి అందుకని పవర్ అనేది సరిపోతుంది ఆయన ఇక్కడ ట్వంటీ సెకండ్స్లో ఓకేనా అంత ట్వంటీ స్టెప్స్ సంబంధించి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కూడా ఓకేనా అతడు టోటల్గా ఎప్పుడు సిక్స్టీ కేజెస్ అతను ఉన్నాడు సో టూ ట్వంటీ కేజెస్ అనేది ఎక్స్ట్రా కాబట్టి మొత్తం టోటల్ ఎయిటీ కేజెస్ అవుతుంది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఓకేనా అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పవర్ చూస్తారా పవర్ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా పవర్ కావాలి అదేవిధంగా మాస్ ఇచ్చారు మనకి ఓకేనా అతనికి ఒక స్టెప్స్ మంచి హైట్ ఇచ్చారు ఆ టైం కూడా ఇచ్చేసారు ట్వంటీ సెకండ్స్ అని ఇక్కడ అయితే చూడండి ఇక్కడ ఏ పవర్ అనేది కనుక్కోమన్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా ఏం చేయాలంటే పవర్ కనుక్కొని మాస్ అదేవిధంగా హైట్ టైం ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇలా ఈ విధమైనటువంటి పీజ్ కోల్ట్ ఓకేనా ఎంజీహెచ్ బై టీ అనేది మనం ఫామ్లో యూజ్ చేయాలని స్కూ ఓకేనా అయితే చూడండి ఇక్కడ మాస్ అనేది మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ సిక్స్టీ కేజెస్ ఉన్నది అదేవిధంగా ట్వంటీ కేజెస్ రెండు కలిపితే కూడా మనకి ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ కేజెస్ అవుతుంది కదా అతను సిక్స్టీకి ఉన్నాడు ఆ ఒక వెయిట్ అనేది ఎంతుంది ట్వంటీ కేజెస్ ఉన్నాయి టోటల్ కూడా ఏమవుతుంది ఎయిటీ కేజెస్ అవుతుంది అదేవిధంగా గ్రావిటేషన్ గ్రావిటేషన్ అని అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ తీసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ కూడా ఉండి హైట్ ఓకేనా హైట్ చూడండి మనకి అతడు ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ట్వంటీ స్టెప్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ట్వంటీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క ట్వంటీ స్టెప్స్ కూడా ఇక్కడ చూడండి అయితే ట్వంటీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా అతనికి ట్వంటీ స్టెప్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క స్టెప్ అనేది ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నది ఈ యొక్క ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మీటర్లకు కన్వర్ట్ చేస్తాను ఓకేనా మీటర్లకు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఏంటంటే మీటర్లకు కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి జీరో పాయింట్ టూ మీటర్స్ ఓకేనా జీరో పాయింట్ టూ మీటర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అయితే ఈ జీరో పాయింట్ టూ మీటర్స్ అనేది వచ్చిన తర్వాతకి ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఓకేనా ఎయిటీ కేజెస్ అదేవిధంగా గ్రావిటేషన్ టెన్ అదేవిధంగా హైట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ అయితే మనకి ఏమన్నాడు టైమ్ టైం ఎంత తీసుకున్నాడు మనకి ట్వంటీ సెకండ్స్ కదా బై ట్వంటీ సెకండ్స్కి ట్వంటీ సెకండ్స్ మొత్తం క్యాలకులేషన్ చేసి మనకి వచ్చేసేది వన్ సిక్స్టీ అనేది ఒక అతనికి పవర్ అనేది వన్ సిక్స్టీ వాట్స్ అనేది పవర్ అనేది అతనికి కావాల్సి ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వన్ సిక్స్టీ అనేది వాట్స్ అతనికి పవర్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది ఒకనే పవర్ ఎంత కావాలనికి వన్ సిక్స్టీ వాట్స్ అనేంత పవర్ అనేది అతనికి కావాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ అనేవి సో క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా ఇలా ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇవి క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది